நீங்கள் எப்படி யோசிச்சுருக்கீங்களா வீட்டில் இருந்து நம்ம ஸ்கூலிங் பண்ணுறதை பற்றி இல்லை வந்து உங்கள் பசங்க வீட்டில் இருந்து ஸ்கூல் படிப்படின்னு யோசிச்சுருக்கீங்களா இப்போ லாக்டவுனில் இருக்கும் கொரோனா அஃபெக்ட் ஆனதுனால வந்து ஸ்கூலுக்கு போக முடியாதுன்றதுனால இல்லை காலேஜுக்கு போக முடியாதுன்றதுனால வந்து ஆன்லைன் கிளாஸஸ் இருக்குது இதே மாதிரி மற்ற கண்ட்ரீஸில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஜென்ரல் டேர்ம்ஸ்லேயே மீன் ஜென்ரல் டேர்ம்ஸ்லேயே வந்து ஆன்லைன் எஜுகேஷனும் ஒரு விஷயம் இருக்குது இல்லை ஹோம் ஸ்கூலிங் ஒரு விஷயம் இருக்குது இது மூலமாக வந்து அவங்க ஸ்கூலிங்கை வீட்டில் இருந்தே பண்ணலாம் சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டு ஹையர் எஜுகேஷனும் பண்ணலாம் இன்றைக்கி வீடியோவில் வந்து என்ஏஓஎஸ் அதாவது ஹோம் ஸ்கூலிங் இந்தியாவில் இருக்க ஒரு பெரிய ஸ்கீம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் வணக்கம் எல்லாருக்கும் என் பேர் லாவன் லோகேஷ் நம்ம பப்ளிக் ஸ்பீக்கர் அண்ட் ட்ரெயினர் இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து யூத்துக்கு தேவைப்படுற ஒரு முக்கியமான விஷயம் இப்போ வந்து எல்லாருக்குமே ஒரு டேலண்ட் இருக்கும் ஒரு ஸ்கில் இருக்கும் பட் ஸ்கூல் போகிறதுனால வந்து டேலண்ட் ஸ்கில் நம்ம எக்ஸ்போஸ் பண்ண முடியாது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஒரு அத்லீட் இருக்காருன்னா அவர் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து சிக்ஸ் டு செவன் ஹவர்ஸ் ஆகும் எவ்ரி டே ஸோ அதுக்கு வந்து ஸ்கூல் போகும்போது ஹி கான் டூ இட்ன்றதுனால அதில் ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியாது ஸோ பேரண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நீ ஸ்கூலுக்கு போய் இதெல்லாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் விட்டுருவாங்க பட் அந்த குழந்தை மனசில் வந்து அந்த ஸ்கில்லோ அந்த பேஷனோ வந்து உள்ளேயே புதஞ்சு போயிட்டு ஓரளவுக்கு மேலே அது வந்து காணமே போயிடும் அதனால் அவங்களோட பேஷன் அவங்க ஃபாலோவே பண்ண மாட்டாங்க சரி அத்லெட்டிக்ஸ் ஒரு எக்ஸாம்பிளாக இருக்கிறது விட சினிமா எடுத்துக்கோங்களேன் இப்போ வந்து சினிமா ஃபீல்டோட ஆர்ட் ஃபார்ம்லேயே வந்து ஒரு குழந்தைக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும்போது கன்ஃபார்மாக ஸ்கூல் போயிட்டே பண்ண முடியாது கரெக்டாக ஸோ அப்போ வந்து அந்த ஃபீல்டில் அந்த குழந்தைக்கு பயங்கரமாக இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது செம்மையை டெவலப் ஆகிட்டு இருக்கு இதே கேரியராக கொண்டு போக முடியும் அந்த குழந்தையால் பட் எஜுகேஷன் தேவை டிகிரி தேவைன்றதுனால நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அந்த குழந்தைய நீ ஸ்கூலுக்கு தான் போகணும்னு ஃபோர்ஸ் பண்ணுவோம் பட் இதெல்லாம் எப்படி ஓவர் கம் பண்ணான்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து என்ன வயசு மூலமாக இதில் ஃபுல் ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஓப்பன் ஸ்கூலிங் சரிங்களா இதோட பெனிஃபிட்ஸ் என்னன்னு சொல்கிறேன்னா குயிக்காக ஸோ ஃப்ளெக்சிபிள் டைம் ஃபார் ஸ்டடிங் எப்போ வேணால் நீங்கள் படிச்சுக்கலாம் அண்ட் எப்போ வேணால் எக்ஸாம் எடுத்து எழுதிக்கலாம் அண்ட் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி சப்ஜெக்ட் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது மொத்தம் லெவன் சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது அந்த லெவன் சப்ஜெக்ட்ஸில் உங்களுக்கு எது பிடிக்குமோ அதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணி எக்ஸாம் எழுதிக்கலாம் அண்ட் இந்த சர்டிஃபிகேஷன் இந்த மீன் என்ன வயசு மூலமாக படிச்சு நீங்கள் வாங்க சர்டிஃபிகேட் வந்து சிபிஎஸ்கே ஈக்குவல்ட் ஆனது எக்ஸாக்ட்லி ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை பண்ணுறதே வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான் அது யார் மூலமாக பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டெவலப்மெண்ட் மூலமாக தான் இது இயக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ சிம்பிளான விஷயம் இவ்வளோ தான் இப்போ இதே நீங்கள் சேரணுன்றதுக்கான ரெண்டு மூணு ரீசன் சொல்கிறேன் நான் இப்போ இந்த கோவிட்லாம் வந்திருக்கு இப்போ நம்ம லாக்டவுனெலாம் இருந்தபோது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆன்லைன் எஜுகேஷன் தான் வந்து பாப்புலராக இருந்துச்சு அண்ட் எவ்ரிபடி யூஸ் டு ஸ்டடி த்ரூ ஆன்லைன் தான் பட் இது அதுக்கும் முன்னாடி வந்த ஒரு விஷயம் வந்து அண்ட் மற்ற கண்ட்ரீஸ்ல யூஸ் பண்ணுற ஒரு எஃபெக்டிவான மெத்தட் தான் வந்து ஹோம் ஸ்கூலிங் ஸோ ஃப்ளெக்சிபிள் டைமிங்ஸ் இருக்கிறதுனால ஃப்ளெக்சிபிள் எக்ஸாம் பேட்டர்ன் இருக்கிறதுனால வந்து குழந்தைங்க வந்து அவங்களோட பேஷன்லையும் அவங்களுக்கு பிடிச்சமான விஷயத்துலையும் ஃபோக்கஸ் பண்ணி அந்த ஸ்கில்ஸ் டெவலப் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஸ்கூலுக்கு போனால் தான் கற்றுக்க முடியும்ன்றது தான் வந்து இட்ஸ் ஜஸ்ட் லைக் நம்மளை அப்படி வடிவம் வச்சுருக்காங்க அவ்வளோதான் அதாவது சின்ன வயசுலேருந்து ஸ்கூலுக்கு போய் படித்தா தான் படித்த மாதிரின்றாங்க சிம்பிளாக சொல்லணும் ஸ்கூலை விட எஃபெக்டிவான விஷயம் தான் இது ஏன்னா நீங்கள் ஸ்கூலில் படிக்கிறத விட வீட்டில் வந்து ரிவைஸ் பண்ணி பண்ணுறதுனால வந்து உங்களுக்கு மைண்டில் இருந்து போது தவிர நீங்கள் ஸ்கூலில் பண்ணுறதுன்றது இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி பர்சன்ட் மட்டும்தான் ஓப்பன்லி ஸ்பீக்கிங் இது தான் விஷயம் மேபி சில பசங்க மட்டும் ஸ்கூலில் கவனிச்சிட்டு வீட்டில் படிக்காமல் இருப்பாங்க பட் மோஸ்ட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூலில் கவனிக்கிறது வீட்டில் தான் அதிகமாக படிக்கிறாங்க ஸோ இப்போ என்ன சொல்ல வரேன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த என்ன வயசுனால யாருக்கு பெனிஃபிட்னா இப்போ வந்து டென்த் டுவெல்த் எக்ஸாம் எழுத முடியல எயித் ஃபெயில் ஆகிட்டேன் இல்லை எயித் வரைக்கும் தான் படிச்சிருக்கேன் அப்புறமா நான் ஆர்மி ஜாயின் பண்ணிட்டேன் இல்லை வந்து செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப் மூலமாக இப்போ நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இல்லை சின்ன வயசுக்கு காலம் பண்ணி வச்சுட்டாங்க அந்த நிறைய பேர் வந்து அஃபெக்ட் ஆகிருப்பாங்க அவங்களால வந்து டென்த் டுவெல்த் அதாவது ஸ்கூல் முடிச்சிருக்க முடியாது ரொம்ப கஷ்டப்படுவீங்கல்ல ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து சில பேரால் வந்து லைக் உண்மையான படிக்க முடியாது பேரலாம் அவங்களுக்கு வந்து வேறு ஒரு கெரியர் பார்த்துருக்கோம் ஆர்மியில் இருக்கு மீன் ஆர்மியில் இருக்கவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இல்லை வந்து இப்போ அத்லெட்டிக்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபீல்டில் இருக்கவங்க பிகாஸ் இப்போ ஒலிம்பிக்ஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா மற்ற கண்ட்ரிலாம் அப்படியே மெடல்ஸ் வாங்கி கொடுக்குறாங்க பட் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ
யா ஃபுல்லி ஆன்லைன்றதுனால நிறைய விஷயம் நம்மளுக்கு பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் மொபைல் ஃபோனே போதும் ஃபுல்லாக படிக்கிறது உங்களுக்கு டேப்லெட்டே போதும் நம்மளுக்கு ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்குது அண்ட் நிறைய பேர் கேட்ட கேள்வி வந்து இப்போ நான் என்ன வயசில் படிக்கிறேன் இதனால் வந்து என் குழந்தைக்கு ஃபியூச்சர் இருக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா கன்ஃபார்மாக இருக்குது இது என்ன வயசில் படிச்சுட்டு நீங்கள் வந்து நீட்டுவோம் எழுதலாம் ஐஐடிக்கும் எழுதலாம் நிறைய பேர் வந்து இதில் எழுதி இப்போ கிளியர் பண்ணி நீட்டோட கிளியர் பண்ணியிருக்காங்க ஐஐடியும் கிளியர் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் நான் டாப்பராகவே வந்திருக்காங்க இதில் ஸோ சிலபஸ்ன்றது இங்கே விஷயம் கிடையாது எப்படி அதை நீங்கள் அணுகுறீங்கன்றது தான் விஷயம் பிகாஸ் ஒரு ஸ்கூலில் உட்காந்து ஒரு பத்து ரூம் இருக்க இடத்துல உட்காந்து படித்தா தான் நம்ம ஒரு ஸ்கூல் கற்றுக்கிட்டோன்ற மாதிரி கிடையாது வீட்டில் இருந்தாலும் நம்ம பண்ணலாம் வீட்டில் இருந்து பண்ணும்போது இன்னும் எஃபெக்டிவாகவே இருக்கும் பிகாஸ் மற்ற கண்ட்ரீஸ்லாம் இது ரொம்ப அதிகமாகவே யூஸ் பண்ணிட்டுருக்காங்க அண்ட் அந்த கண்ட்ரீஸ் டெவலப் கண்ட்ரீஸாகவும் இருக்குது அமெரிக்காவில் கூட இதெல்லாம் இருக்குது அண்ட் முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ ஸ்கில் மினிஸ்ட்ரி வந்து ஐ ஐ ஐ மீன் ஐடிஐ இருக்குது பார்த்தீங்களா அதாவது ஒகேஷன் எஜுகேஷன் ஸோ அந்த மாதிரி பீப்புளுக்கும் இந்த ஆஃபர் தராங்க ஸோ தட் அவங்களாலேயும் வந்து இப்போ ஐடிஐ படிச்சு கம்பெனியில் வேலை செய்வார் பட் அந்த கம்பெனியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு க்ரோத் இருக்காது ஏன்னா வந்து ஐடிஐ தான் படிச்சிருக்காரு அவருக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும்ல அவருக்கு தலைமை இருந்தாலும் வந்து மேலே போக முடியலன்னு சொல்லிட்டு பிகாஸ் டிகிரி இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸ் எழுதி நீங்கள் டென்த் டுவெல்த் வாங்கிட்டு அப்புறமா நீங்கள் டிகிரியும் படிக்கலாம் ஸோ அவங்களுக்குலாம் வந்து ஸ்கில் மினிஸ்ட்ரி ஹெல்ப் பண்ணுது அண்ட் செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் குரூப்பில் இருப்பாங்க சில பேர் சிஎம் கான் ஆகிட்டு அவங்களுக்கு இல்லை வந்து ஏழை மணி நாளாக படிக்க முடியாமல் இருக்கும் ஸோ அவங்களுக்குலாம் ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதேமாதிரி ஆர்மி சொன்ன மாதிரி ஆர்மி அண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் பீப்புள் ஸோ இவங்களாம் வந்து பெனிஃபிட் ஆகிறாங்க ஸோ சிம்பிளாக சொல்லலாம் வந்து இட்ஸ் தேர் எப்படி சிபிஎஸ்சி இருக்குது ஸ்டேட் போர்டு இருக்கும் அது மாதிரி வந்து என்ன வயசும் இருக்குது பட் நிறைய பேருக்கு தெரிய மாட்டேது ஆனால் நிறைய பேர் பயப்படுறாங்க இது படித்தா ஃபியூச்சர் இருக்குது அதுன்னு சொல்லிட்டு ஃபியூச்சர் இருக்குது பட் நீங்கள் எப்படி படிக்கிறீங்கன்றது தான் விஷயம் சிபிஎஸ்சி ஸ்கூல் படித்தோம் ஸ்டேட் போர்ட் ஸ்கூல் படித்தோம் வேலை இல்லாமல் இருக்கவங்க இருக்காங்க அண்ட் என்ன வயசில் படித்தா நல்லா இருக்கவங்களும் இருக்காங்க அண்ட் படிக்காமல் வளர்ந்தவங்களும் இருக்காங்க ஸோ நீங்கள் வந்து இது பண்ணுங்க அது பண்ணுன்னு சொல்லலை உங்கள் இஷ்டம் பட் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்குது இது உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு தோணுச்சு அண்ட் நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தவங்க கேட்டிருந்தாங்க அதை பற்றி வீடியோ மேக் பண்ணணும் சொல்லிட்டு பிரியதர்ஷினி ஸோ அதுக்காக இந்த வீடியோ மேக் பண்ணுறேன் அண்ட் நீங்கள் ஒரு மூணு ரூபா பேசியிருந்தாங்க இந்த என்ன வயசு பற்றி டவுட் தான் கேட்டிருந்தாங்க கமெண்ட்ஸ்ல நீட் எக்ஸாம் பற்றி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தப்போ ஸோ நம்ம யூத் மூமெண்ட் பற்றி மேக் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஸ்கூல் பற்றியும் ஸ்கூல் பசங்களுக்காகவும் வீடியோஸ் மேக் பண்ணுன்றது எனக்கு தோணிட்டு இருந்ததுனால தான் இந்த வீடியோஸ் மேக் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் இந்த வீடியோஸ் பாருங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தட் இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான கண்டென்ட் நிறைய வரப்போகுது ஃபியூச்சரில் மறக்காமல் பாருங்கள் அண்ட் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க இது மாதிரி விஷயங்கள் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க இல்லை ஃபியூச்சர் உங்க பர்சனல் கேஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் லெவன் லொக்கேஷன் நாளைக்கு ஒரு சூப்பர் வீட்டில் மீட் பண்